Hello guys, how are you? Welcome to one more class. Hoje nós vamos fazer a aula com o seriado Friends. Para você que não conhece esse seriado, a gente acha na Netflix, a gente acha no canal Hulu e tem alguns sites na internet que você consegue achar também, né? Então tá aqui Friends atrás de mim, essa tela aqui. Essa tela é do Netflix e vocês Vejam onde vocês preferem achar, às vezes até no YouTube você consegue achar esse primeiro capítulo que, é, para não ter spoiler aqui, gente, eu vou já começar do primeiro capítulo mesmo, então é antigão, porque isso foi uma série bem longa nos Estados Unidos, para quem não conhece. E vamos começar. Eu vou fazer naquele esqueminha que a gente sempre estuda aqui, vou passar as cenas, vocês vão ouvir, eles falando, e eu vou repetir para vocês e vou explicar em português, certo? Então, se vocês tiverem dúvidas, não hesitem em voltar, né? Vocês peguem no YouTube, é, é, se você não tiver Netflix, voltem na, no, na fala e escutem eles falando. E lembrando, gente, tem um, um speed, é, um, um controle de velocidade de internet de, de vídeo aqui, que eu instalei no meu, no meu Chrome, que é o meu navegador. Se vocês quiserem saber como que faz isso, clica aqui embaixo. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo como que faz para instalar essa extensão. E lembrando que se você estiver no ano de 2022, talvez essa extensão não exista mais, tá? Então, nós estamos aqui em 2020, maio, beleza? Se não existir mais, I'm sorry, guys. So, let's go. Tem uma apresentaçãozinha aqui, né? Passar para frente, né? I'll be there. Vocês podem até ficar mais engajados com a musiquinha, né? Ó, começou o primeiro capítulo. Vamos... Vou colocar aqui as legendas em inglês, tá? Ela falou que there's nothing to tell. It's just some guy I work with. Então. Uh, there is nothing to tell. Gente, não tem nada para falar. Gente, não tem nada para contar. Né? There is nothing to tell. It is just. Quando eles falam there is aqui, esse there is aqui é there is. A gente tem a contração aqui do there is. It is. Again, gente, é uma contração do it is. Só que quando a gente escuta esse som rápido, a gente, a gente escuta it is. It is just some guy I work with. Vamos ouvir de novo mais devagar a, ela falando. Oh. There's nothing to tell. It's just some guy I work with. Então, there is nothing to tell. Não tem nada para falar, não tem nada para contar. It is just some guy I work with. Por que, que ela não falou he is? Porque it is é tipo assim, é apenas uma pessoa que eu trabalho com, né? So come on, ele falou, come on, you're going out with a guy. Você tá saindo com o cara. Né? You're going out. Esse you are de novo, gente, uma contração aqui de you are que é o verbo to be, né? Você está saindo, going out with a guy. Gente, e o, o verbo to be no inglês poderia ser você é. A gente depende do contexto aqui, tá bom? Então, você está saindo com cara. Você está saindo with a guy. Quando a gente fala with, é junto, né? Junto com a pessoa. A guy, quando a gente fala guy em inglês, é um cara, né? There's gotta be something wrong with him. Esse aqui de novo, gente, é uma contração. There is. Quando a gente fala there is, significa existe. There is. Né? Existe lá. É, tem alguma coisa errada. There is. E significa alguma coisa está errada. Né? Esse gotta, gente, esse gotta é informal, tá? Gotta. Em inglês, there's gotta be something wrong with him. É, 
deve, deve existir alguma coisa errada com esse cara. Tipo, ele está sendo irônico aí, né? É, quando a gente fala with him também, com ele, né? Tem, tem que ter algum problema com esse rapaz. Por que ele está saindo com você? Olha, eu estou na frente aqui, gente. Deixa eu diminuir isso aqui um pouquinho. Come on. You're going out with the guy. There's got to be something wrong with him. So does he have a hump? A hump and a hairpiece? So does he have a hump? A hump and a hairpiece? Quando ele fala, does he have a rump? A hump. Esse não é rump não, tá, gente? É hump. Quando ele fala isso, ele tá brincando aqui, né? Quando a gente faz a pergunta com o sujeito he, a gente usa o verbo, o, o verbo auxiliar does. Does he have... So, does he have a hump? Does he have a car? Does he have a girlfriend? Para a gente fazer essa pergunta, a gente poderia mudar só o sujeito aqui. Na verdade, o objeto, né? He é o sujeito. Então, does he have something? Né? Does he have? And a hairpiece. Quando ele fala hairpiece, ele está querendo falar um pedaço de cabelo, tipo uma peruca. Então, ele tem uma corcunda e uma peruca... É tipo assim, que, que cara é esse que tá saindo com você, que, né, eles estão zoando aí a amiga, né? Wait, does he eat chalk? So, wait, tipo, peraí, gente. Does he, de novo, o does, para fazer uma pergunta. Does he eat chalk? Né, ele come giz, esse cara come giz, qual é o problema desse cara, gente? Então, é, a gente aqui vê claramente a estrutura de uma pergunta com does he, does she eat chalk, does it do it. Então, para he, she, it, a gente vai prestar bastante atenção nas formas que o verbo é usado. Por isso que e assistir seriado, gente, é tão importante para você ter uma ideia real de como que o que você aprendeu ali é usado, né? Então, wait, does he eat chalk? Né? Esse chalk, a gente não fala chalk, é chalk. Does he eat chalk? Ch -ch 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 -ch. Um, vamos continuar aqui. Just cause, I don't want Just cause I don't want her to go through. Ah, aqui eles colocaram na legenda. Just cause. I. Esse cause, ela quis falar because. Just because I don't want her to go through, through. Eu não quero ela que ela passe, né? I don't want. Aqui também eles, vocês estão vendo uma contração, né? Que é a contração do do, do not fica como don't. I don't want, né? Eu não quero outra. I don't want her. Eu não quero ela to go through. Que, que ela passe por... Vocês podem ver que a estrutura do inglês é diferente. Então, é melhor você aprender como eu falo isso em inglês do que querer trazer o inglês e moldar para a nossa língua nativa. Né? What I went through with Cal. Então, vou voltar aqui para a gente ouvir de novo esse pedacinho. Está acelerado aqui, está desacelerado. Treina bastante a língua. Through. Just because I don't want her. Certo, gente? What I went through with Carl. Uh, esse went, gente, went é o passado do verbo go. Né? I went there. Então, eu não quero que ela seja. Eu não, I don't want her to go through. Ir com. Eu não quero que ela passe por isso. What I went to, o que eu fui, o que eu passei, with Carl. Então, esse go aqui, ela não está querendo falar exatamente fui. Ela não quer, eu não quero que ela seja o que eu fui. Né? Ok, everybody relax. This is not even a date. This is not even a date. Vocês viram que aqui a, a legenda nem escreveu even, né? 
This is not even a date. Vou voltar aqui de novo. Vou voltar com a velocidade real, tá, gente? Cadê a velocidade? Oh, vou colocar a velocidade máxima. So this is not even a date. Como ela falou rápido, né? This is not even a date. This is not even a date. So, ok. Todo mundo relaxa, gente. Everybody relax. Agora, gente, é uma sacada que muita gente não pratica, mas que é muito importante. This... Eu vou escrever aqui o um apoio visual em português. This is not, e, not even... Not even a... Date. Esse é o som que vocês vão escutar. Certo? Então eu vou voltar agora com a velocidade original. Porque você não vai conseguir identificar. This is not even a date. Ela falou. This is not even a date. Então vamos voltar aqui. Tem que ter paciência para estudar. Wait, does he eat chocolate? So this is not even a date, right? Então escrever o apoio visual é muito importante. Essa aula que é bem didática, tá gente? A minha intenção aqui não é deslanchar uma série, é ensinar vocês a estudar inglês com série. Vamos continuar. So it is just two people going out to dinner and not having sex. It is. Quando ela fala it is, isso é apenas duas pessoas saindo. Quando a gente fala duas pessoas saindo, a gente fala going out. Two people going out. Podia ser hanging out as well. To dinner and not having sex. Por que, que o having está aqui no, no gerúndio? E, e eles, eles não estão tendo sexo, né? O sexo não está acontecendo naquele evento. É not having sex. Nós estamos apenas saindo e nós não estamos transando, né, gente? Vou colocar aqui. É, então, isso é realmente um date, né? Quando a gente fala inglês, aqui está uma diferença cultural, gente. Aqui no Brasil, a gente tem ficar, sair junto... É, tá ficando, a gente tá namorando. Lá nos Estados Unidos é meio que assim, ou você tá namorando ou você não está. Então, pra gente entender o contexto cultural dessa, né, desse episódio, a gente tem que entender também as diferenças culturais, que no Brasil a gente poderia falar, a gente tá ficando. Mas lá nos Estados Unidos não tem esse termo. Ou as pessoas estão namorando, elas não estão, não estão nada, né? Quando a gente fala date... É, sounds like a date to me A outra pessoa vai falar Parece um relacionamento, um namoro né? Sounds like a date to me Sounds like a date to me Quando ele fala sounds like Isso soa como né? Sounds like Esse like também é amplo O significado dele Mas nesse contexto aqui Sounds like tipo, soa como um date Para mim né? Date, Dating, quando duas pessoas estão date Quer dizer que elas estão juntas, estão namorando né? Igual eu falei para vocês, não tem o tal do ficando lá nos Estados Unidos. So, I'm back in high school. Né? Tipo, voltando para o ensino médio. High school para eles é ensino médio. Vou colocar aqui, ensino médio. Ensino médio. Meu teclado tá em inglês, gente. Vai ficar sem acento. I'm back in high school. Quando aqui, outra contração, gente. I am. O que, que é o verbo to be? Mais uma vez. Então, é, eu estou de volta no ensino médio. Né? I'm in the middle of a cafeteria. Cafeteria, que ele fala. Cafeteria. I'm in the middle of a cafeteria. Eu estou no meio de uma cafeteria. Ele está imaginando a situação. I am totally naked. 
Sente. And I realized, tipo, eu percebi que eu tô totalmente pelado. I'm totally naked. Esse realize, gente, pode ser realizar também, tá? Esse não é, ele é um meio falso cognato, porque eu posso falar I can realize my dreams, but and I realize, quando a gente fala realize, tipo assim, a ficha caiu, gente. Percebi que eu tô totalmente pelado. Oh, yeah, I had that dream. Tipo assim, é, isso mesmo, eu também. I have, esse aqui, outra contração, gente. I have, I have had that dream. Ele falou isso, I have had? Deixa eu voltar aqui. Mas tá bem devagar. So I have had, a gente tá vendo aqui, é, quando a gente usa I have had, tipo assim, eu já tive aquele sonho, né? Se a tradução fosse literal, eu tenho, tive aquele sonho. Mas quando a gente vai falar do passado, como um acontecimento do passado, I have done that before, eu já fiz aquilo antes, I have had that dream, eu já, tinha, eu já tive esse sonho, né? Já sonhei com aquilo. So, and then I look down, tipo, então eu olho para baixo, and I realize again, eu percebo, there is a phone. Existe um telefone, né, gente? Tem, tem um telefone ali. There. There. Esse there, gente, there, tipo, lá. Tinha um telefone lá. Instead of... That's right. Instead of, tipo assim, ao invés de... O que, que era pra ter lá embaixo, gente, ao invés de um... O que, que que os homens têm lá embaixo? <risos> Aí, tipo, exatamente, that's right. That is right. Outra coisa que a gente estuda na forma formal é que a gente falaria this is right. Mas em inglês, na, na forma informal, a gente usa that's right. Tipo assim, aquilo tá certo. Aquilo tá certo, tipo, tá certo, né? Então vou voltar aqui que foi bem rápido, junto com as risadas. So never had that dream. Vocês podem ver que... That one. I have never had that trim. Essas, essas é, traduções que eu pego são do arquivo mesmo do, do Netflix. Então, às vezes, eles traduzem faltando um pedacinho, né? E às vezes a gente corrige e não percebe. That one. I have never had that trim. And all of a sudden, aí a menina falou, no. Quando a gente fala all of a sudden, tipo, e repentinamente, o telefone, né, que estava ali embaixo, no lugar de outra coisa. So, and all of a sudden, vamos voltar aqui. There. 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 So all of a sudden, the phone starts to ring. Ele está falando e repentinamente esse telefone começa a tocar. Starts to ring. Começa a tocar. And it turns out it's my mother. And it turns out, né? Então quando eu isso se transforma, it turns out it's my mother. Tipo é minha mãe, gente. E, e essa situação veio a ser tipo é minha mãe. E agora? And it turns out it's my mother, né? Tipo de novo. Que sonho é esse, né? Which is very, very weird because. 
which is very, very weird. Quando, eu, quando a gente fala which is, é, o qual é, né? o qual é muito, muito estranho. Né? Weird, weird é estranho. Which is very, very weird. Because she never calls me. She never calls me. She never calls me. Tipo, minha mãe nunca me liga, gente. Então, minha, eu tô no sonho, eu tô pelado, olha o meu pinto, que é um telefone, e de repente minha mãe tá me ligando. É, é engraçado mesmo, né? Quando a gente entende direitinho. This guy says hello, I want to kill myself. Né? Ele falou, oi, gente. Ele falou, esse cara falou, oi, eu quero me matar de tão triste que esse cara tá. Oh, you you're okay, sweetie? Você tá tudo bem, querido. Vamos voltar aqui de novo. Oi. Quando ele fala I wanna, ele tá querendo falar o seguinte, I want to, aí vira wanna, I wanna kill myself. Então esse wanna significa I want to, I want to kill myself, I wanna kill myself. So aí igual a gente fala I gotta, I'm going to, I gotta, I, wa I'm, I want to, I wanna, I wanna kill myself. Então, eu quero me matar, né? Kill myself. I want to see myself. Eu quero me ver. Tente sempre, gente, trocar os adjetivos, trocar os verbos para vocês é, brincarem um pouco com o inglês e com o vocabulário, né? E, claro, para vocês internalizarem esse diálogo desse, dessa série, assistir de novo, né? Vamos continuar. I just feel like someone reached down my throat, grabbed my small intestine, pulled it out of my mouth and tied it around my neck. Cookie? Ah, essa que foi grande, hein? Vamos lá. I just feel like someone grabbed my small intestine. Meu intestino fino, na verdade, né? A gente tem um intestino grosso e um intestino normal. I just feel like... Eu apenas me sinto como, né? I just feel like... I just feel like... Oh, someone... Quando a gente vê someone aqui, a gente vai ver duas palavras juntos. Someone. Né? O que, que é isso? É um alguém. Someone. Algum alguém. Então, eu, eu apenas sinto como alguém. Grabbed. Grabbed. Pegar. Grabbed. My small intestine. Eu acredito que esse small intestine vai ser o intestino normal. Put it out of my mouth. Pegou e arrancou, né? Puxou. Pull it. Quando a gente fala pull, é puxar. Pull. Pull it, puxou. Né? Pull it out of my mouth. Arrancou o meu estômago da minha boca. And tied around my neck. Então imagina a cena, né? Alguém arrancou, puxou meu estômago, meu intestino, é, meu, meu pequeno intestino e arrancou, arrancou da minha boca e... Tied, quando a gente fala tie, é dá um nó, né? Tie, laçou, around, around em volta da minha nuca. Então vamos ver de novo, vamos ouvir de novo. É um amigo ofereceu cookie, que é um biscoito. <risos> So Carol moved her stuff out today. A Carol moveu as, as coisas dela. Her stuff. A gente fala her é as coisas dela. Out today. É, stuff coisas. Ela moveu as coisas dela para fora hoje, né? Ela, então ela tirou as coisas dela da casa hoje. A, a, eu acredito que seja da casa, né? Let me get you some coffee. Thanks. Oh, let me get you some coffee. 
Ela falou bem rápido, né? Let me get you some coffee. Isso que é velocidade até 80, tá, gente? Vamos voltar aqui e vamos ouvir isso na velocidade original, que é um... So, Carol moved her stuff out today. Carol moved her stuff out today. Carol moved her stuff out today. Let me get you some coffee. Again, gente, apoio visual. Let me get you. Ela nem falou get. Let, let me get you some some coffee. Acho que esse é o jeito que a gente escuta e lê em português. Então, so let me get you some coffee. Esse, esse apoio visual, gente, é uma das coisas que eu acho mais importante junto com a pronúncia, né? Você vai ler isso. Let me get you some coffee. Coffee, em inglês, é coffee, né? Thanks. No, oh, no, no, don't. Stop. No, oh, 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 no, don't. Né? Tipo, não, para. Cleansing my aura. Stop cleansing my aura. Tipo, para, stop cleansing my aura. Essa é uma metáfora, né, gente? Tipo, para de ficar limpando minha aura. Ou, ou pensando que você está aqui me abençoando. Stop cleansing my aura. Vou ouvir só mais uma vez, só para ter certeza. Thanks. Thanks. Quando ele fala don't, gente, é do not. Tipo, não, não, não faça isso. Do not. My aura. Aura. Don't just leave my aura alone. Just leave my aura alone. Tipo, deixa minha aura em paz. <risos> deixa ela sozinha, me deixa em paz. Quando a gente fala leave me alone, é tipo, me deixa em paz, vaza. Então, é, eles não vão falar... É, Leave me in peace. Isso é mais para quando a pessoa morre, tá, gente? Então, leave me alone. Tipo, vaza daqui, ok? Ok. I'll be fine, all right? Really, everyone. I hope... I'll be fine, right? Eu, I will. I will. Presta atenção no pronúncio desse will, tá, gente? Que eu já tive muita dificuldade com isso. I will. I will be fine. Pode exagerar bastante. I will be fine. All right, all right. So, eu vou ficar bem, tá bom? Esse I will é o futuro. Sempre que você vê o futuro, eu vou ficar bem. O futuro do verbo to be. I will be fine. Uh, will. Põe a língua pra fora mesmo. I will be all right. Really? Esse really, really. A pronúncia, gente. Really. Vou voltar aqui. No, don't. Stop cleansing my aura. <laughs> don't just leave my aura alone, okay? I'll be fine, all right? Really, everyone, I hope she'll be very happy. So, really, everyone, it follow everyone. Everyone é todo mundo, really. Everyone. Coisas que não traduz, né? I hope she will be very happy. She will be very happy. So, I hope she will be very happy. Agora eu vou voltar esse, esse trecho, gente, mais devagar, para vocês escutarem como é rápido, né? My aura. Okay. Don't just leave my aura alone, okay? I'll be fine, all right? Really, everyone, I hope she'll be very happy. No, you... She'll be very happy. É mais ou menos o que ele está falando aqui. I hope she'll be... Very happy. She'll be. I hope she's very happy. I hope she'll be very happy. Então, quando as pessoas falam rápido, que é o problema que a gente tem para entender o listening. Por isso que é importante baixar esse desacelerador aqui. E se ele não existir mais, se alguma coisa acontecer com ele, que não for o link da descrição, vocês só vão no Google e pesquisam. Desacelerador de vídeo, beleza? Não deixe de fazer esse exercício. Não. 
No, I don't. To hell with her. She left me. <laughs> and you never knew she was a lesbian. I'm over you to know. I'll be fine, all right? Really, everyone. I hope she'll be very happy. So I hope she will be very happy. Eu espero que ela seja bem feliz. Eu espero que ela... She will be very happy. Né? She will be very happy. E... Alguém perguntou? No, I don't. Don't to hell with her. She le... I don't to hell with her. É, quando ele tá falando isso, no, I don't to hell with her. É pro inferno com ela, tipo, ó. Ela pro inferno. Ela que me deixou, né? She left me. Esse left é o passado, né? De leave. She left me. É um, é um verbo irregular. Passado. De leave. She left me. Left me. And you never knew she was a lesbian. And you never knew. Essa palavra aqui também esse é um outro verbo regular. O verbo know, que tem o K mudo. You never knew. Você nunca soube. She was a lesbian. Aqui de novo, gente. Was passado do verbo to be. Né? Esse new, então, é o passado de know. Se você não conhecer esse verbo, você não vai perceber isso na fala. She was a lesbian. Né? Quando a gente fala she is a lesbian hoje. She was a lesbian in the past. Então, no passado... Uh, you never knew she was a lesbian. Tipo, você nunca soube que ela era lésbica. No, ok? Is so, no, ok? Tipo, não, gente. Claro que eu não sabia, né? Ai, que tão óbvio isso que eu tô falando. Vocês vão me... Nesse aspecto de fixating, gente... Vou passar de novo o som. Why does, uh, why does everyone keep fixating on that? Fixating é tipo fixando. Mas esse fix em inglês também pode ser consertar, tá? Esse fixating é tipo... Por que, que todo mundo continua fixando nisso? Né? So fixating on that. She didn't know. How should I know? So she didn't know. Passado do verbo do. Na negativa. She did not. Então, passado, isso aqui é uma outra contração do did mais not. She didn't know. Ela não sabia. Por que, que aqui o no não está no passado, gente? Quando a gente usa o auxiliar did, o verbo vai ser sempre no infinitivo, na frente. Né? E outra coisa, essas regrinhas a gente foi acostumando com elas, igual uma criança aprende a falar. How should I know? Como deveria eu saber disso? Né? How should I know? Como deveria eu saber disso, se nem ela sabia, né? Então, eu, vou, eu passei aqui com a velocidade 1, é, um, vou, vou passar com a velocidade mais devagar. Não, ok? Por que todo mundo continua fixando nisso? Ela não sabia, como eu deveria saber? Às vezes eu desejo que eu fosse uma lésbica. Então, às vezes eu desejo que eu fosse uma lésbica. Tipo, às vezes... Eu gostaria, I wish, eu desejo, né? É, essa, esse é o jeito de falar em inglês, tá, gente? Não tem explicação também. Tem muita gente que fica procurando um sentido. Sometimes I wish I was a lesbian. Né? São, algumas vezes eu desejo que eu fosse uma lésbica. Então, a estrutura do inglês é essa, então aceita que dói menos. <risos> é bem isso mesmo, porque eu antes... Enquanto eu contestei o inglês e a estrutura, eu não aprendi. Então, sometimes, às vezes, né? Sometimes, alguns tempos, sometimes, I wish I was a lesbian. Às vezes eu, eu queria ser uma lésbica. Tipo, eu, eu, I wish I was. I wish I was 
a, a boss. Eu, 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 eu gostaria de ser um chefe. I wish I was an entrepreneur. Né? Um, um empreendedor. Eu sou um empreendedor. <risos> então, é, tentem mudar também. Né? I wish I was a man. I wish I was a mother. Então, tentem mudar aqui o sujeito para vocês né, entenderem o sentido mesmo da, da, da palavra que vocês estão usando. Did I say that out loud? De novo, gente. Did I? Quando a gente usa o verbo auxiliar, a gente troca de lugar. Né? Yes, I did. Did I say that out loud? Esse that, eu, eu falei aquilo para fora, alto, né? Eu falei aquilo alto. É, eu tô falando aqui o inglês literal, gente, para vocês entenderem como a estrutura é diferente. Geralmente, vocês vão ver nas legendas é, uma tradução adaptada para o português, o que vai, às vezes, te, te impedir de entender o real sentido, de perceber a real estrutura do inglês. Quer ver? Eu vou voltar esse, esse pedaço aqui e vou colocar a legenda em português, certo? Esse como eu ia, tá errado, tá, gente? Como eu iria. Falei isso em voz alta, né? Did I say, say that out loud? Então, eu acho uh, assistir coisa legendada é só pra primeira vez, pra você ter uma noção do significado. Depois você assiste com a legenda em inglês. Depois, o nosso último desafio é tirar a legenda. Como isso aqui é um estudo, eu coloco as legendas para vocês. So, vamos voltar aqui. All right, Ross, look, you're feeling a lot of pain right now. Você está sentindo tudo bem, all right, né? Tudo bem, Ross, é o nome dele. Look, tipo, olha, look, olha. You are, olha o verbo to be, de novo, gente, você está, ou você é, né? Você está sentindo, you're feeling, you're feeling, você está sentindo a lot of, Muita, não tanto de dor agora. Você está sentindo muita dor agora. You're angry, you're hurting. Você está é, nervoso, você está nervoso, é angry, é... Você está furioso, you're angry, you're hurting, você está machucado. Can I tell what the answer is? Né, eu posso falar can I, can I é um modal, né? Posso eu falar para você qual que é a resposta? Strip joints. <risos> então, vou voltar aqui, vou explicar para vocês. Essa vai ser a última parte dessa aula para não ficar maçante, tá, gente, o estudo. Can I tell you what the answer is? Strip joints! <risos> Vocês sabem o que significa strip joints? Então, gente, strip joints, é, quando a gente olha no Urban Dictionary, que é um dicionário de slangs, é como se fosse um nightclub, né? Uma, é, tipo assim, vai pro puteiro. É bem isso que ele falou. Só que, como, como o inglês é muito de regionalismo, isso também poderia ser uma expressão, tipo assim, strip joints, vai, vai pro puteiro, em puteças, entendeu? Poderia ser os dois sentidos. Só que no contexto aqui, tipo assim, gente, puteiro, vá, vai curtir, né? Porque aí o que, que ele vai falar na, em, em seguida? Joints. Come on, you're single, have some hormones. So come on, you're single, have some hormones. É, então, tipo, come on, tipo assim, ah, gente, fala sério, you're single, você é solteiro, 
have some hormones, vai lá, tipo, vai lá ter uns hormônios, vai lá, tipo, se citar, né? Ai, gente, essa aula foi tão pornográfica, eu tô ficando sem graça. <risos> Brincadeira. Então, gente, essa aulinha de hoje foi bem leve com o seriado Friends. Vou deixar aqui no link da descrição alguns links úteis para vocês desse Urban Dictionary. Vou deixar aqui um site que você pode baixar as legendas dos vídeos, mesmo que eles estejam no YouTube. E vou deixar aqui para vocês essa, o vídeo de novo da extensão do Chrome que eu uso para desacelerar o vídeo. Lembrando, gente, que nós estamos em maio de 2020. Se você está vendo esse vídeo e essas legendas não ser servem mais, né, esses links que eu deixei não ser servirem mais, vão, procurem outros no YouTube, certo? Então, é isso. I wish you a great day and uh, see you in next class. E, gente, segue meu canal, né? Por favor. <risos>